欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。深陷怀孕风波，迪丽热巴会离开家行吗？迪丽热巴也是属于顶流了，迪奥这样的奢侈品为了签她，都给出了不菲的条件，比其他的八五后花都要高，且不说价码高，还承诺了五大杂志的封面。这对于热巴在国际上的事业是有极大帮助的。迪丽热巴在2013年的时候，因主演个人首部电视剧《安娜尔罕》而出道，因为父亲推荐照片被安娜尔罕导演一眼相中。后来凭借爱情剧《克拉恋人》赢得高人气，并获得国际盛典最受欢迎新人女演员奖。迪丽热巴的原名是迪丽热巴·迪丽穆拉提。在新疆文字中的意思是“心爱的美人”。确实，迪丽热巴非常的漂亮。迪丽热巴能走红，并且持续红下去，与颜值也是分不开的。迪丽热巴是摄人心魄的攻击型美颜，对我而言，她是内娱颜值的巅峰；对别人而言，则可能是其他明星。但不可否认的是，她的美貌是足以定义倾城之姿那一梯队的颜值 top。大坤觉得外柔内刚，刚柔并济，或许就是迪丽热巴最大的人格魅力之一。她明明拥有着随意是亮行凶的美貌，却偏要用努力和实力来实现自己。在戏里，她塑造了或美艳大气，或天真可爱，或侠骨柔情的影视角色，使观众对其过目不忘。在戏外，她却是率真直爽，努力向上。从不心浮气躁的九零后女孩。不过，迪丽热巴的演技颇受争议，可能是颜值限制，演高文的时候好评。因为符合她的人设，是美艳的女明星，明明是浓颜，还给她来了个反差萌的性格。合理的来很讨喜，演过异域美人，演过保镖侠女，演过青丘地基。之后，无论是演古装戏，还是偶像剧女主，还是丑变美帝李慧珍，都太不符合她本人了。先不说她演技好不好，她的颜值也太限制戏路了。浓眉大眼大鼻梁，还有新疆异域感，你能说服自己她是普通女孩吗？你觉得她像天真呆萌、性格软弱、会倒追男主，还被女二欺负吗？像早年的陈乔恩。演台偶的时候也谈不上多美，但你就是相信她是陈心怡，事业天娱，你能理解为什么有的角色会欺负她，男主会怜惜她，会理解她为什么坚强、忍让又平凡、勇敢，然后越看越可爱可怜，然后会为了男主专宠这样一个平凡可爱的她上头。迪丽热巴长相是盛气凌人的美，五官还挺难相的。《克拉恋人》里的沈东君就挺配她的，成熟男人，留点小胡子，长得周正沉稳，是能降得住她的长相，挺有 CP 感。但后来跟她搭戏的吴磊、邓伦、杨洋都不行，跟热巴配着都像弟弟，气场上就显不出男霸道女小鸟依人来。特别是在后来《长歌行》这部剧，吴磊的气质还很稚嫩，毕竟年龄在这。还去搭热巴，就更没有 CP 感了。所以这部剧为什么火的是刘宇宁跟赵露思？因为这俩才是偶像剧合适的配置。事实上，大部分男星都更适合跟小白花配，像邓伦跟杨紫、吴磊跟子枫都是这种配置。所以热巴在偶像剧的赛道里真的很难走通，走不了小白花的路，也找不到适配的男主。现在国产剧的女主还是盛行小白花路线，劝热巴换个赛道，找个适配的角色。当初演的女二高文真的比现在演的很多石沉大海的女主强，但后来迪丽热巴作为第七位金鹰女神参加了第一十二届中国金鹰电视艺术节暨第二十九届中国电视金鹰奖开幕式晚会，并成为了首位一千九百九十年代出生的金鹰女神。而她也在这次艺术节上获得了观众喜爱的女演员和最具人气女演员两项殊荣。因为颇受争议的演技，随之而来的却并不是漫天的赞美和祝贺之声。颁奖晚会落幕后，社交网络上的质疑声铺天盖地袭来。
。不少网友表示，《漂亮的李慧珍》这部韩剧翻拍作品质量堪忧，迪丽热巴在其中的表现也差强人意，金英杰此举无疑是向流量低头。双引号，欲戴王冠，必承其重。但要是实力撑不起王冠，似乎不要更好。在这届的事后争夺战中，国民闺女杨子惜败迪丽热巴，但有战长沙、欢乐颂等代表作的杨子，在网友眼中是有实力、让人心疼的存在。而迪丽热巴则成了不努力就可以成功的人，败了一波路人好感度。大坤个人看来，迪丽热巴在演技方面不算是天赋型的演员。以前他一年就只有一部戏，说实话质量还挺不错。但是从他接了节目，一边录节目，一边拍戏，一边商业活动，戏的质量明显是下降的。迪丽热巴也曾经参加过一些综艺，像是《极限挑战》和《奔跑吧》。不过后来他决定退出综艺，专心研磨他的演技。大坤觉得《你是我的荣耀》里面，乔晶晶回答过他对待退出综艺的看法。大坤觉得这也是迪丽热巴的想法。我毕竟是个演员，综艺在爆，广告在火，只能带来短期的关注和流量。时间长了，这些都是会淹没的。最后大家总结的时候，只会看我有哪些拿得出手的角色和作品。其实以前也明白这个道理。但是年轻，到处跑也忙得过来，其实也是有遗憾的。或许也是迪丽热巴作为一名青年演员，一直在磨练自己的演技，永远将演戏作为自己工作的重心，不断沉淀自己，揣摩角色。一年几乎全都在剧组，因此不太有时间参加综艺啦。嘉行真是流年不利，尽显颓势，已经有传言，包括杨幂。王骁等几位艺人先后离开了。至于第二顶梁柱的热巴，嘉行那边不得不加大了价码给他，想要留住他。目前的状况是，热巴已经属于头部艺人了，他想要离开的话，嘉行对他是毫无限制力的，无非就是赔钱了事，热巴也完全付得起这个钱。热巴离开不离开，取决于嘉行给的价码高不高了。现如今，迪丽热巴七个月没有任何通告，被曝卷入了一个顶流一线女星怀孕生子的瓜，以及被怀疑跟黄景瑜恋情绯闻，目前也没有出来澄清。不过，大坤觉得七个月不进组，好像是因为热巴团队在跟家行闹解约，在罢工之类的，或者因为闹解约所以不给资源了。你怎么看呢？欢迎在评论区里留言讨论。